రివైజ్ చేశారా చాప్టర్ని ఆన్సర్ లేదండి టైం లేదా చూసారు అట్లీస్ట్ ఓపెన్ యువర్ మెటీరియల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అని ఉంది కదా సో ఫస్ట్ వన్ డెఫినేషన్ గివెన్ బై అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ అకౌంటెంట్స్ వన్ మోర్ డెఫినేషన్ గివెన్ బై అమెరికన్ అకౌంటింగ్ అసోసియేషన్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూడండి ఒకసారి అకౌంటింగ్ యువర్ మెటీరియల్ లో చూడండి అకౌంటింగ్ ఇస్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ క్లాసిఫైంగ్ అండ్ సమ్మరైజింగ్ ఇన్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ మేనర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ ఆఫ్ ఎ ఫినాన్షియల్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ ద రిజల్ట్స్ థేర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి చూద్దాం ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ క్లాసిఫైయింగ్ అండ్ సమ్మరైజింగ్ ఇన్ అ సిగ్నిఫికెంట్ మేనర్ అంటే ఒక పర్టికులర్ మేనర్లో ఎంట్రీస్ని రికార్డ్ చేసి క్లాసిఫై చేసి సమ్మరైజ్ చేస్తాం రి ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం సార్ అంటే జర్నల్లో రికార్డ్ చేస్తాం క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ ఇన్ లెడ్జర్ సమ్మరైజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సిగ్నిఫికెంట్ మేనర్ అంటే ఎంట్రీస్ రాయాలంటే గోల్డెన్ రూల్స్ కావాలి లెజ్జర్లో పోస్ట్ చేయాలంటే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అవి అవి ఫాలో అవ్వాలి సిగ్నిఫికెంట్ మేనర్లో రికార్డింగ్ క్లాసిఫైయింగ్ సమ్మరైజింగ్ చేసే ప్రాసెస్ అకౌంటింగ్ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ ఫినాన్షియల్ క్యారెక్టర్ ఫినాన్షియల్ క్యారెక్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మానిటరీ టర్మ్స్ దిస్ ఈ డెఫినేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ రిజల్ట్స్ తయారు ఇంటర్ప్రెటింగ్ అంటే అనాలిసిస్ చేయడం ఇన్ ప్రియండల్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వన్ మోర్ డెఫినేషన్ గివెన్ బై అమెరికన్ అకౌంటింగ్ అసోసియేషన్ ట్రిపుల్ ఏ ప్రోసెస్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ మెజరింగ్ అండ్ కమ్యూనికేటింగ్ ఎకనామిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు పర్మిట్ ఇన్ఫార్మ్డ్ జడ్జ్మెంట్స్ అండ్ డెసిషన్ బై ది యూజర్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ యూజర్స్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడెంటిఫై చేసి మెజర్ చేసి వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసే ప్రాసెస్ అకౌంట్స్ అని చెప్పారు ఓకే టెర్మినాలజీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫైవ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ చెప్తారు ఎవరైనా ఐఎమ్ వెరీ సీరియస్ టెన్ మినిట్స్ చదవమని చెప్పాను చదవకపోతే మాత్రం బాగదు ఫెయిల్ అయిపోతారు ఇక్కడ కాదు ఇంటర్లో ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ చూసి చెప్పండి అట్లీస్ట్ వాడు ఎవరు నేమ్ రాహుల్ తను అక్కడే చదవచ్చాడు వితౌట్ సీయింగ్ బుక్ అని చెప్తున్నాడు ఫస్ట్ వన్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫో టు యూజర్స్ ఫర్ రేషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మీనింగ్ మీనింగ్ రాంగ్ అయినా పర్లేదు ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్తారా నాట్ ఓన్లీ కస్టమర్స్ బ్యాంకర్ అవ్వచ్చు కొన్ని ఇన్వెస్టర్ కొన్ని కేసెస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ రేషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్ రేషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్ రేషనల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ maximization loss minimization okay akada note cheskondi rational means 
ప్రాఫిట్ మాక్సిమైజేషన్ లాస్ మినిమైజేషన్ అంటే ఒక ఇన్వెస్టర్ డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం అకౌంట్స్ యూజ్ అవుతుంది సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ సిస్టమేటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తే ఒక సిస్టమ్ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేస్తాం ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం జర్నల్లో రికార్డ్ చేస్తాం ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే రిజల్ట్ అసర్టైన్ చేస్తాం ఇన్ పిఎండల్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ టు అసర్టైన్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ పొజిషన్ లాస్ట్ వన్ ఇట్ నో ది సాల్వెన్సీ పొజిషన్ సాల్వెన్సీ పొజిషన్ అంటే లైబిలిటీస్ని పే చేయడానికి అసెట్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెప్తారు అసెట్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ లైబిలిటీస్ అయితే హీ ఈస్ సాల్వెంట్ ప్లస్ దెన్ లైబిలిటీ అయితే హీఈస్ ఇన్సాల్వెంట్ ఆ పొజిషన్ని అకౌంట్స్ చూస్తే ఆ పొజిషన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ దీన్ని ఇప్పుడు స్ట్రెస్ చేయాలి ఇప్పుడు స్ట్రెస్ చేసి చెప్తాను మెటీరియల్ చూసుకో మెజర్మెంట్ ఫోర్కాస్టింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ కంపారిజన్ అండ్ అవాల్యుయేషన్ కంట్రోల్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్ అండ్ ట్యాక్సేషన్ అండర్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెజర్మెంట్ అకౌంటింగ్ మెజర్స్ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఎంటిటీ అండ్ డెపిక్స్ కరెంట్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ సో పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ యొక్క రిజల్ట్ని మెజర్ చేస్తుంది డెపిక్స్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఆర్ డిస్క్రైబ్స్ నోట్ చేసుకోండి ఎక్కడైనా డెపిక్స్ మీన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఆర్ డిస్క్రైబ్స్ కరెంట్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సో పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ చేస్తే అట్ ది సేమ్ టైమ్ కరెంట్ పొజిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది బై యూజింగ్ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ సెకండ్ వన్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే ఎస్టిమేట్ చేయడు అంచనా వేయడు అకౌంటింగ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఫోర్కాస్ట్ చేయగలరు అండ్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ యూజింగ్ పాస్ట్ డేటా ఓకే ఇక్కడ యూజింగ్ స్పేస్ ఉందా మీ మెటీరియల్లో లేదా ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా ఎంటర్ప్రైజ్ యూజింగ్ రెండు కలిసి ఉన్నాయి డివైడ్ దోస్ టూ వర్డ్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ యూజింగ్ పాస్ట్ డేటా నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డెసిషన్ మేకింగ్ సీదా పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఏమైనా గుర్తొచ్చింది ఆ పాయింట్ చూస్తే ఏం గుర్తొచ్చింది ఆబ్జెక్టివ్స్ లో పాయింట్ నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ కంపారిజన్ అండ్ అవాల్యుయేషన్ అకౌంటింగ్ ఎస్ఎస్ పర్ఫార్మెన్స్ అచీవ్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు టార్గెట్స్ టార్గెట్స్ రీచ్ అయ్యారా లేదా అని చెప్పేది అకౌంట్ ఎస్ఎస్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ disclosures information regarding accounting policies and contingent liabilities which play an important role in predicting comparing and evaluating financial results one more point accounting policies and contingent liabilities should be disclosed ee point meeku ippudu artham kadu future lo artham avutundi accounting policies ni contingent liability disclose cheyali so disclose ante enti అకౌంటింగ్ పాలసీ అంటే మీకు ఫ్యూచర్లో తెలుస్తుంది ప్రస్తుతానికి ఆ వర్డింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం చెప్తున్నారు సార్ అంటే ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్ చేస్తారు సేమ్ టైమ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అండ్ కంటిన్యూట్ లైబిలిటీస్ డిస్క్లోజ్ చేశారో చెక్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ కంట్రోల్ అకౌంటింగ్ ఆల్సో ఐడెంటిఫైస్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ సిస్టమ్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ ఫీడ్బ్యాక్ రిగార్డింగ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ మెజర్స్ అడాప్టెడ్ ఒకసారి ఆ సెంటెన్స్ రిపీట్ చేస్తారా మీనింగ్ ఏమై ఉండొచ్చు వాట్ కుడ్ బి ద మీనింగ్ ఎస్ ప్లీజ్ ఓకే మీరు అదేనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను క్లారిటీ వస్తుంది ఇది జరిగింది నా ఫ్రెండ్కి జరిగింది ఒక ఆడిట్ ఫామ్కి వెళ్ళారు అది పౌల్ట్రీ ఫామ్ అది ఏంటది పౌల్ట్రీ ఫామ్ 
ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి వన్ ల్యాక్ ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి సేల్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ సేల్స్ అవుతున్నాయి ప్రొడక్షన్ వన్ ల్యాక్ సేల్స్ ఎయిటీ రిమైన్ ట్వంటీ థౌజండ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతున్నాయి అంటే అక్కడ నుంచి తీసి బాస్కెట్లో పడే టైంలో బ్రేక్ అయిపోతుంది ఎందుకు బ్రేక్ అవుతున్నాయి అంటే అక్కడ ప్రాపర్ స్టాఫ్ ఒక్కడే స్టాఫ్ ఉన్నాడు ఓకేనా ఇద్దరు ఉంటే ఏమయ్యేది వర్క్ డివైడ్ చేసుకుంటారు సో ఆ బ్రేకింగ్ అనేది తగ్గుతుంది అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ప్రొడక్షన్ అంతా తెలిసింది సేల్స్ అంతా తెలిసింది దానివల్ల మధ్యలో డీవియేషన్ ఐడెంటిఫై అయ్యింది ఇక్కడ ట్వంటీ థౌజండ్ ఎగ్స్ పర్ డే లాస్ అవుతున్నాయి అంటే పర్ మంత్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సారీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఎగ్స్ పర్ యానం సెవెంటీ టూ ల్యాక్స్ ఎగ్స్ సో ఆ ప్లేస్ ఒక ఒక ఎంప్లాయీని పెడితే ఏమవుతుంది ఎంప్లాయీ పర్ మంత్ టెన్ థౌజండ్ ఇచ్చిన టెన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఎగ్స్ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ కోర్స్లో ఉంటుంది అకౌంటింగ్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల అక్కడ వీక్నెస్ ఐడెంటిఫై అయింది వన్ ల్యాక్ నుంచి ఎయిటీ కే ట్వంటీ థౌజండ్ డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఈ ఫిగర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అయ్యింది సో సజెషన్ ఏమి ఇచ్చాం సార్ అంటే ఒక ఎంప్లాయీని మీరు రిక్రూట్ చేసుకోండి ఎంప్లాయీకి ఇచ్చే శాలరీ కంటే అడిషనల్ సెట్స్ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ టెన్ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అని చెప్పారు అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఆబ్వియస్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎలా తెలిసిందంటే ఓన్లీ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఈ ఇష్యూ ఫైండ్ అవుట్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్ అండ్ ట్యాక్సేషన్ ప్లీజ్ రీడ్ ద సెంటెన్స్ వెరీ సింపుల్ గవర్నమెంట్ కి ప్రాపర్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మనం కంట్రోల్ ఇచ్చేస్తున్నాం బై షోయింగ్ అవర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ బుక్ కీపింగ్ బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ఎ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ correctly recording in books of accounts all those business transaction that result in transfer of money or money's worth and the meaning are in jeptara book keeping and the first sentence shall be meaning jeopardy Don't focus on science art. Remaining there. Rahul, what is the meaning of that sentence? anybody else china tane em cheptunnarante business chese tappudu money manaki ochina man marki ichina sara record chestam sar antunnaru that is 80% correct 20% inko point miss chesar tan yes 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 books of accounts law business transactions ni record chesam eppudu sir ante when there is transfer of money or money's worth ante man goods purchase chesam asset transfer chesam idi kuda transaction ikkada cash ante ikkada asset wealth all the transactions will be recorded in my books of accounts that is called bookkeeping correctly recording in books of accounts all the business transaction that results in transfer of money or money's worth important this sentence and recording okay next one jodu 
concerned with recording and classifying financial data related to business oper uh, business operation in order of its occurrence order of occurrence ante like date wise okay simple ga cheppalante prathi transaction ni money or money so the transaction record chestaru and classify chestaru based upon their occurrence i mean date wise chronological order that is called bookkeeping okay process of bookkeeping is first of all collection of basic information and then identification of events and transaction with financial character financial character ante rupee stamps lo unnadi money term lo unnadi next one is measurement of economic transaction in terms of money next recording of financial effects next one classifying transaction next one preparing organized statement alias trial balance if you observe collection identification measurement recording classification trial balance preparation underline those first words collection identification measurement recording classifying last one prepare trial balance theory question unda four marks ku vachedi me theory questions levu ca foundation ku ide vache chance undi next one objective sorry bookkeeping versus accounting under that first point you have to read adi manaku telusu output of bookkeeping is input for accounting once bookkeeping ends accounts will start in other side ee point chuste emaina strike ayinda inko sara point chodandi emaina strike ayinda ఆబ్జెక్టివ్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ సేమ్ అడిగి కాపీ పేస్ట్ చేయచ్చు నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ టెర్మినాలజీ ఆల్సో ఇన్ఫార్మ్ జడ్జిమెంట్స్ అని ఉంది కదా ఇన్ఫార్మ్ జడ్జిమెంట్స్ అంటే ఫ్యాక్ట్ ని బేస్ చేసుకుని జడ్జిమెంట్ తీసుకోవడం నోట్ చేసుకో కావాలంటే చెప్తా ఇన్ఫార్మ్ జడ్జిమెంట్ జడ్జిమెంట్స్ మీన్స్ డెసిషన్ టేకెన్ బై యూజింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ 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 ని బేస్ చేసుకుని జడ్జిమెంట్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫార్మ్ జడ్జిమెంట్స్ Okay. See point number two. Okay, sir, you observe that the same point, the same point, the same point, the same point, just terminal difference. Ante. In order of occurrence or recording transactions. On other side, సింపుల్ గా చెప్పాలి టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అండ్ టు షో ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అనేది సరిపోతుంది పాయింట్ నంబర్ త్రీ అకౌంటింగ్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూ పాయింట్ నంబర్ ఫోర్ అకౌంటింగ్ క్యారెక్టర్ బై సీనియర్ స్టెప్ ఫోర్ పాయింట్స్ ఆర్ ఇన్ అఫ్ అట్లీస్ట్ ఆ ఫోర్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ డెఫినేషన్ సేమ్ గివెన్ బై అకౌంటింగ్ డెఫినేషన్ బై అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సిపిఏ సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ అకౌంటెంట్ సేమ్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ కూడా ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ క్లాసిఫైయింగ్ సమ్మర్ ఇన్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ మేనర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అట్లీస్ట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ రిజల్ట్స్ తేర్ ఆఫ్ కంపల్సరీ నీకు ఈ టూ డెఫినేషన్స్ కంపల్సరీ రావాలి బయాట్ చేస్తావా అర్థం చేసుకుంటావా నీ ఇష్టం నెక్స్ట్ వన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ డెఫినేషన్ గివెన్ బై సిఐఎంఏ బర్డ్ సర్టిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ అంటే యువర్ బర్డ్ కాస్ట్ అకౌంటెన్సీ ఈజ్ డిఫైన్ యాజ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ డోంట్ డివైడ్ దోస్ టూ వర్డ్స్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ to the science art and practice of underline the word cost control and the ascertainment of profitability as well as presentation of information for the purpose of managerial decision making 
मीनिंग एंड सर अंटे कास्टिंग नी कास्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड्स टेक्निक्स नी यूज़ेस को नी कास्ट कंट्रोल नी प्रॉफिटेबिलिटी नी मेथड्स चेसे टप्पड़ो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग यूज़ आये दे कास्ट अकाउंटिंग इधर कोड़ा इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ इक्वल्स टू फिनैंशियल अकाउंटिंग एंड कास्ट अकाउंटिंग ओके एस ऑक्सर चुड़ू इज़ कंसर्न्ड विथ यूज़ ऑफ फिनैंशियल एंड कास्ट अकाउंटिंग इनफॉरमेशन टू द मैनेजर्स विथ इन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड देम बेसिस इन मेक इनफॉर्मड बिजनेस डिसीजन मींस इनफॉर्मड एंटे बाय यूजिंग फैक्ट्स डिसीजन दिस कोड अलाउ देम टू बेटर एक्विप्ड इन देयर मैनेजमेंट डिसीजंस एंड फंक्शंस सिंपल का चप्पल एंटे दे विल यूज द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट सॉरी कास्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स ये थ्री डेफिनेशंस प्लस अकड़ इनको अकाउंट्स लेंगे और टुन्दे फोर डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट टर्मिनल जी तो सारे इम्पोर्टेंट नाउ आई विल गिव यू फाइव मिनट्स टोटल चादु कोण्डे विथ थ्री सहा ने क्वेश्चन चादु था टर्मिनल जी इम्पोर्टेंट नहीं आलू ने ना चेप्पन नहीं टर्मिनल जी इम्पोर्टेंट है वन मिनट है प्रोफेशनल कोर्सेस लो आ प्रिपेयर आवर्ड में थ्री टाइप्स होंगे फर्स्ट वन डायरेक्ट चलो कर बट गार्डन का अधिकारी गुरु तो उन्होंने कुछ नज़र लो मच पता है एग्जाम टाइम सेकंड वन कॉन्सेप्ट इप्पन अन्य को बुकी बिंग न्यूज़ जैसे ऐसा इनपुट फॉर अकाउंटिंग गला ओके थर्ड वन नियंटेंटे सेकेंड टाइम एग्जाम लो नहीं हो आंसर चाहिए लंटे टर्मिनोलॉजीज इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी गुरुत्वाकर्षण लंटे कॉन्सेप्ट का वाल ओके फर्स्ट में चलिए मंदु कॉन्सेप्ट में मैंने लोग देखो व्हाट इज़ बुक कीपिंग नहीं देन सी द टोटल थियरी फाइव मिनट्स और क्या मकाब चाहिए दो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आर्� then a theory July 10th na batch number 3 me to merge up with another so put work when you mix logo well done are why just son
గుడ్విల్ అంటే తెలుసా గుడ్విల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంటాంజిబుల్ ఎస్సెట్స్ ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనం బిజినెస్ సేల్ చేసేటప్పుడు టోటల్ బిజినెస్ సేల్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బిజినెస్ ఒక షోరూమ్ మన దగ్గర ఉంది టోటల్ ఎసెట్స్ అక్కడ ఒక హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ మన బిజినెస్ వాల్యూ మనం టూ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ సేల్ చేస్తాం అడిషనల్ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ ఉంది కదా దట్ ఈస్ కాల్డ్ గుడ్విల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే సేల్ వాల్యూ మైనస్ బిజినెస్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు గుడ్విల్ సేమ్ క్వశ్చన్ మన సిఎంఏ ఫైనల్ అకౌంట్స్లో అడిగారు ఇంతే క్వశ్చన్ ఇంతే ఉంది ఫోర్ మార్క్స్ ఎంసీక్యూ ఎస్సెట్ మైనస్ లైబిలిటీ ఐ మీన్ సేల్ వాల్యూ చేయడం అంతే ఓకే కంటిన్యూ మీరు కాలేజ్ హాస్టల్లో లేరా ఓకేనా ఫస్ట్ పేజ్లోనే ఉన్నారు ఇంకా త్రీ మినిట్స్ మోర్
लास्ट टू मिनट्स बैहार चेयद का अल्लाई चुनाव हाउ टू अंसप्ट थिंक को मे ओके जस्ट क्लोज युवर बुक्स क्लोज युवर बुक्स डेफिनेशन ऑफ अकौंटिंग एनी बड़ी इन द क्लास ऐम सारी आफ आ स्टूडेंट आईन स्टूडेंट आलो any definition of accounting anybody in the class definition of accounting ej ever ipud varaku mari definition of accounting wrong aina parla just try cheyandi first yes please i'll help you is an out of recording yes please continue sir recording pakkar japali ipudu japparu recording points yes in a significant manner okay in terms of money transactions and events which are in part of at least financial character and interpreting results of results thereof one more definition is given by triple a identifying measuring and communicating to the users for decision making simple ga ashtu saripothundi for taking informed judgments and decisions now objectives of accounting there are five objectives please providing information to the users for rational decision making okay systematic recording of transaction ascertainment of results there of about transaction next ascertain financial position next to know solvency position excellent bookkeeping definition required bookkeeping definition somebody is saying a definition of accounting yes please 
साइंस एंड आर्ट करेक्टली रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी स्वर्थ स्टार्टिंग प्रॉब्लम फिनेंशियल अकाउंटिंग डेफिनेशन क्लासिफाइंग समराइजिंग समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर पर्टिकुलर मैनर ओके सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फिनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग रिजल्ट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग so by using a cost accounting and financial accounting provide to the managers for decision making accountings are three types what are those three types financial accounting cost accounting management accounting what is meant by hybrid basis or mixed basis इनकम्स एंड कैश बेसिस एक्सपेंसिस ऑन एक्ल बेसिस आई नीड डेफिनेशन ऑफ टैंजिबल एसेट्स विच हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस दट मीन्स विच कैन बी सीन एंड टच एग्जाम्पल फॉर टैंजिबल एसेट्स इंटैंजिबल एसेट्स means which have no physical existence that means we cannot see and touch examples trademarks patent working capital is equals to current assets plus current liabilities minus current liabilities contingent liabilities is equals to liability contingent liability is equals to liability my statement is correct or wrong i am changing my sentence contingent liability is also a liability contingent liability is also liability statement is true or false enduk liability unda na Contingent liability is not our liability. May or may not arise kada. That's not my liability. No choice kunde kade na. Contingent liability is not a liability of business organization. Contingent liability is not a liability. It's just an obligation. May or may not arise. Contingent liability is not a liability and record choice kunde. Me gaavde na full day na classes. So. रिमेनिंग आप टेन मिनट चलो मैं चलवे कदा कैपिटल अंत कैपिटल ओनर इनवेटर कैपिटल अंत इनवेट मेड बै ओनर्स ड्राइंग्स मीन अर्थंग विस्ट पर्सनल पर्पस्टन एक्स अने पर्सन ट्वेंटी लाशकना ट्वेंटी लाशको एसेट पर्चे चसा एसेट कंपनी कोसम यूज रिपीट मै एग्जापल एक्स पर्चे एसेट फ्रम सो एंड सो पर्सन सेम एसेट इज यूज फर् कंपनी पर्पस् ओनली टेल मी इट इज ड्राइंग आर् नाट ड्राइंग का ट्वेंटी लाख क्या दा तो एसेट पर्चे चार आसेट कंपनी को ड्राइंग का बिकाज वी आर्जिंग पर्सनल यूज 
that is drawings what is meant by net worth option a assets minus liabilities option b current assets minus current liabilities option c assets minus liabilities minus capital option a minus assets minus liabilities debtor meaning credit sales mean book lo chuste ganaka customer owes to the business an untu also called sundry debtors trade debtors book debtors debtors are two types three types book good debts doubtful bad what is meant by capital expenditure ఈ క్వశ్చన్ నేను అడిగాను మీరు ఆన్సర్ చెప్పలేదు ఈరోజు అడిగి ఈరోజు కూడా మీరు చెప్పలేదు రేపు కూడా చెప్పరు ఛాలెంజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఫర్ ఎక్వైరింగ్ బిజినెస్ సెట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ టు యువర్ ఆన్సర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ incurred for earning current year profit what is meant by trade discount discount eppudu sari discount settlement when transaction occurred cash discount means when there is settlement term which is discount cash my question is cash discount income or expense cash discount income or expense sure okay nen shop ki ellanu naaku discount icharu adu naaku expense ela avutundi naade business బిజినెస్ మనది మనం షాప్కి వెళ్ళాం వచ్చి వచ్చి డిస్కౌంట్ వచ్చింది ఇన్కమే కదా క్వశ్చన్ అర్థమైందా మనది బిజినెస్ మనం వచ్చి వచ్చి వేరే దగ్గర పర్చేజ్ చేసాం మనకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు అది ఇన్కమే కదా బిజినెస్ మనది మనం పర్చేజ్ చేయకూడదు బిజినెస్ సింగిల్ పర్సన్ ప్లీజ్ మనకి ఇన్కమే కదా మనకి ఇన్కమ్మా కాదా సో ఇప్పుడు మనం సేల్ చేస్తున్నాం మనం డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం అప్పుడు మనకి సో డిస్కౌంట్ గివెన్ అయితే ఎక్స్పెన్స్ రిసీవ్డ్ అయితే ఇన్కమ్ దట్ ఈస్ మై పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి అక్కడ క్యాష్ డిస్కౌంట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ గివెన్ ఇన్కమ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ సారీ డిస్కౌంట్ గివెన్ ఎక్స్పెన్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్కమ్ ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతాను అందరు రాంగ్ చెప్తారు చూడండి ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్సా ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ గివెన్ ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ గివెన్ ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ఓకే ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ గివెన్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్ రాంగ్ యువర్ ఆన్సర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ రాంగ్ థింక్ కొంచెం బియాండ్ ద లైన్ థింక్ చేస్తే ఆన్సర్ మారిపోతుంది రేట్ డిస్కౌంట్ గివెన్ ఈజ్ నాట్ యువర్ ఎక్స్పెన్స్ బియాండ్ సరే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు అర్థం అవుతుంది మన బిజినెస్ ఎంటిటీ వి సోల్డ్ గుడ్స్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాం ఓకే మనం డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్ 
మనం ఇచ్చాం డిస్కౌంట్ ఇన్కమ్ అంట ఇన్కమ్ కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా రాంగ్ ఎవరైతే బియాండ్ థింక్ చేస్తారో కాన్సెప్ట్ నుంచి కొంచెం బయటకు వెళ్ళి వాడికి ఆన్సర్ తెలుస్తుంది క్లాస్ గుర్తు తెచ్చుకున్న ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎక్స్పెన్స్ నాట్ అన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఈస్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఎనీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సో దట్ ఈస్ నాట్ మై ఎక్స్పెన్స్ నాట్ మై ఇన్కమ్ నెక్స్ట్ వన్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమా ఓకే సో నేను పర్చేజ్ చేశాను డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు ఇన్కమ్ మేము రావట్లేదు కదా నాకు విఆర్ నాట్ పేయింగ్ ఫుల్ అమౌంట్ సో దట్ ఈస్ మై ఇన్కమ్ వాళ్ళకి ఎక్స్పెన్స్ ఎలా అవుతుంది వాళ్ళు బుక్స్ లో ప్రీవియస్ గా ఎక్కువ అమౌంట్ రాసుకున్నట్టు ఇప్పుడు తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ హిజ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ హిజ్ లాస్ నాట్ ఎక్స్పెన్స్ అంతే కదా ఐ వాంట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాస్ ఒక్క ముక్క అర్థం కాలేదండి ఎక్సెస్ excess of expense over in profit definition excess of over expense what is meant by written outwards no, i don't know what is meant by written outwards Written out words and day. Written out words and day. Written out words. Out words and day outgoing. How do you write outgoing? Sales. How do you say sales? Sales. How do you say sales? Sales. How do you say sales? We are returning purchased goods. That is called written out words. రిటర్న్ ఇన్వర్ట్స్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ what is difference between good and asset what is difference between goods and asset ipudu avaru cheppandi single person evaraina goods ante na asset goods op 1.7 page number ok sir open cheyandi close cheyadam goods or tangible article or commodity in which business deals regular ga purchase and sale chese sale chese commodity or article ni good antaru the articles or commodities are either bought and sold or produced and sold purchase chese sale chese or produced chese sale chese i last few journal entries and we'll uh, wind up uh. entry for written outwards andar sir the last bench one entry for written outwards entry for written outwards
एंट्री पर पर एंट्री फॉर रिटर्न आउटवर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड्स एंट्री पर परचेज रिटर्न क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न एंट्री फॉर रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न टू डेटा अकाउंट एंट्री फॉर salary payable not paid payable not at paid entry is salary payable account data to cash account okay ऐक्चुअली टेन मिनट चलो रम्मन चपा कदाजी एवर चद्दू क्लास चद अर्थम क्लास टाइम इतना एव्री डे salary payable account data to cash account yes that's it
వాళ్ళకి ర్యాంక్ తెప్పిద్దాం అని చదివిస్తున్నాం కదా శ్రీరామ్ టీషర్ట్ వేసుకొచ్చారు అందరూ అందరూ ఒకటే వేస్తారు వచ్చు కదమ్మా బంద్ అదృష్టమమ్మా దేనికి అదృష్టం ఉండదు అందరు ఒకటే వేసుకోవచ్చు కదా ఎంఏ కదా ఎం లేదా ఎం చాలా ఉన్నాయి కింద సరే బ్లాక్ అంటే అదే బాగున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు అదే పెట్రోల్ మంకులు బ్లాక్ నేను వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది మా ఎంప్లాయీస్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది స్టూడెంట్స్ కి బ్లూ బాగుంటుంది ఫ్యాన్సీగా స్పోర్ట్స్ లాగా ఉంది అంటే బ్లూ అనేది కొద్దిగా బ్లాక్ తో బాగుంటుంది కానీ చేయరు బ్లూ స్పోర్ట్స్ అది యాక్చువల్లీ అది స్పోర్ట్స్ క్లాత్ కాబట్టి అట్లా అనిపిస్తుంది బ్లాక్ ఏమో నార్మల్ క్లాత్ అది ఫ్యాబ్రిక్ ఏదో ఉంటుంది ఇదైతే స్పోర్ట్స్ క్లాత్ స్వెట్ అయినా సరే కాదు అదే క్వాలిటీ సరే ఏదో ఒకటి వేస్తానండమ్మా ఓకే డైట్ బ్లాక్ వైట్ కూడా వేసుకోవచ్చండి మీ క్లాస్ వేసుకురాలేదు కదా ఏం వస్తుంది వైట్ వేసేసాను బ్లాక్ ఇది సరే మొత్తానికి బ్లూ అయితే మనకి కొంచెం బాగుంటుంది బ్లాక్ అంటే మరి సేల్స్ బాయ్స్ లాగా ఉంటారని మీరు కాదు మీరందరూ ఇట్లా ఇట్లా చేయి చూచి ఫోటో దిగటం అట్లా మీ అన్నయ్య వాళ్ళు దిగినట్టు దిగండి నీకేదమ్మా టీషర్ట్ నువ్వు కూడా వేసుకున్నరా అందరు ఫోటో దిగండి నీకు ఇవ్వలేదా అయ్యో ఎమ్మా ఎమ్ సరిపోతుంది కదా ఆ ఎమ్ చాలా ఉన్నాయి కింద ఒకటి తీసేసుకోమ్మా బ్లాక్ ఎంప్లాయీస్ ఇద్దామని బ్లూలో ఎం లేదా నేనే ఒక రెండో మూడో తీసుకుంటా నేను రూమ్లో పడేసి వచ్చాను నేను తీసేస్తాను సరే మా నాకు పేపర్ మీద లిస్ట్ రాసి ఇచ్చేయండి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు చెప్పండి బ్లూ ఏ సైజెస్ అని అందరూ బ్లూ వేసుకొచ్చిన రోజు ఒక ఫోటో దిగుదాం నేను కూడా బ్లూ వేసుకొచ్చుకుంటా బ్లూ బాగుంటుంది కదా వైఎస్ఆర్సి ఈ బ్లూ కాదు అది వేరే 